Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Przyjechałem do Innsbrucka, przyjechałem do stolicy Tyrolu, aby wypróbować i sprawdzić za zasady działania tego oto karnetu. Karnetu Ski Plus City Pass. To wyjątkowy karnet z wyjątkową ofertą. Co zawiera i jakie korzyści e, płyną z posiadania tego karnetu opowiem Wam w tym i w następnym vlogu. Aktualnie jestem w ośrodku narciarskim Szlik 2000 w Dolinie Sztubaj. Przyjechałem dzisiaj tutaj autobusem e, z Innsbrucka, z centrum Innsbrucka. Przyjechałem, aby sprawdzić jakie są warunki i no i oczywiście nagrać dla Was vloga z tego ośrodka narciarskiego. Zachęcić Was do odwiedzenia tutejszych terenów narciarskich. A jak było? jak jeździło się na tych Dobermanach, dowiecie się właśnie z tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Tutaj podobno zatrzymuje się mój skibus przy Cafe Central. Nigdzie nie ma żadnego oznaczenia związanego z tym, ale tak mi powiedziano w hotelu. Więc czekam, ale w międzyczasie jeszcze sprawdzę w telefonie. Na stronie Innsbrucka powinna być taka informacja i dokładny rozkład jazdy, więc jeszcze to na wszelki wypadek sprawdzę, bo mam kilka minut. W ogóle to mój skibus powinien odjechać o godzinie 8.40. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo jestem sam. Sprawdziłem na e, stronie e, Ski Plus City, Ski Pass, takiej dedykowanej e, temu karnetowi. Jest napisane, że faktycznie stąd odjeżdża e, mój skibus, który jedzie w kierunku Doliny Sztubaj. Natomiast na stronie, przynajmniej ja na szybko nie doszukałem się bo doszukałem się, którędy jedzie, natomiast nie doszukałem się godzin. A o, to, o tym, że jest o 8.40 e, skibus, dowiedziałem się w hotelu wcześniej, natomiast no, na stronie moim zdaniem powinno być napisane. Poczekam chwilę i zobaczę, na razie czego alternatywą będzie powrót do hotelu i użycie mojego prywatnego samochodu. No ale tak nie powinno być. Najgorsze jest to, że jestem tu sam. Nikogo tutaj po prostu w tym miejscu nie ma, więc trudno mi powiedzieć, że, czy jest tak mało chętnych i skibus tu przyjedzie, czy w ogóle nie przyjedzie, ale to się dosłownie za kilka minut okaże. Jestem już przy dolnej stacji, jest godzina 9.30, czyli dokładnie 50 minut zajął dojazd bardzo komfortowy, super, z prawie spod mojego hotelu, tutaj pod dolną stację gondoli w ośrodku Szlik 2000. Co ja teraz muszę zrobić? Znaleźć szapki takie depozytowe, gdzie będę mógł zostawić swoje buty. Przebieram buty narciarskie, biorę narty i jadę na górę. Skipas mam już ze sobą, a o skipasie jeszcze, bo to jest taki specjalny karnet, oczywiście w tym vlogu Wam opowiem i o zasadach w ogóle jego funkcjonowania będzie dużo w tym vlogu i w następnym. Jak będziecie szukać szafek tutaj w ośrodku Szlik 2000, są tutaj takie szafki, kosztuje to 1 euro, przy otwarciu euro wpada do skrzyneczki, a Wy odzyskujecie swoje skarby. Te skrzyneczki, te depozyty, te lokery znajdują się tuż przy toaletach na prawo od gaz. Jestem już przy górnej stacji gondoli, gondoli dwusekcyjnej. Tak naprawdę to są dwie gondole połączone taką stacją pośrednią, na której nie trzeba wysiadać. Można się przesiąść, natomiast te gondole są tak naprawdę niezależne. Tutaj za mną rozciągają się tereny narciarskie Szlik 2000 i mógłbym tutaj przewrotnie powiedzieć, że jestem w Dolomitach. I wcale się wiele z prawdą nie mijam, ponieważ oczywiście nie jestem w tych Dolomitach, w tych słynnych włoskich Dolomitach, 
ale jestem w górach, które zbudowane są z, dokładnie z tego samego budulca. Dokładnie z Dolomitu. Są one z tej strony, są one tam za mną, z tamtej strony. A dlaczego tak jest? To Wam opowiem później we vlogu, także oglądajcie. Na początek plan jest taki, aby zjechać trasą numer 1, taką niebieską objazdówką na spokojnie do głównego krzesła tutaj w ośrodku Szlik 2000 i wyjechać na Senioch na wysokość 2240 metrów nad poziomem morza. I stamtąd zacząć dalszą eksplorację tego małego, ale jakże uroczego regionu. Tutaj z górnej stacji gondoli mamy do dyspozycji trzy warianty zjazdu o różnych stopniach trudności od czarnego przez czerwony do trasy niebieskiej. Ja sobie zrobię tutaj taką objazdówkę, rozgrzewkę, a przede wszystkim Wam pokażę uroki tego ośrodka, bo dzięki przejazdowi po tej trasie będę mógł zrobić trochę takich ładnych panoram dla Was. Czyż te góry za mną nie przypominają Wam bardzo dolomitów? W swoim wyglądzie oczywiście, bo jeżeli chodzi o budelec, którego są wykonane, to jest Dolomit. Dokładnie taki sam jak w Valgardenie czy w Madonnie di Campiglio. Bardzo fajne miejsce. Ja już teraz siadam na nową, taką nowoczesną kanapę, bo nie jest ona nowa i wyjadę na 2240 metrów. To jest najwyższe miejsce, do jakiego można dojechać tutaj wyciągami w regionie czy w ośrodku narciarskim Szlik 2000. Wjeżdżam sobie powoli czerwoną dwójeczką. Trasa słuszna. Jak widzicie warunki idealne. W nocy, zresztą przez ostatnie dni padało w Alpach. W nocy sypnęło jeszcze tak zdrowo, bo wczoraj spadło około pół metra świeżego śniegu. Więc jest po prostu genialnie. Ktoś napisał, że mam szczęście w tym roku do pogody. No trochę mam. No trochę mam. Ale nie o tym teraz. Chciałem wam pokazać. Tu jest taki speed test tutaj. Można sobie sprawdzić, jakie kto ma wielkie kochones i jak potrafi szybko pojechać na nartach. Tam z góry rozpędzamy się, pomiar czasu i tutaj na dole tablica, która wyświetla nam informacje o osiągniętej prędkości. Każdy może spróbować, jedni będą jechać troszkę szybciej, inni troszkę wolniej, a jeszcze inni nie pojadą tutaj. Jadę dalej na dół, pewnie dojadę znowu do niebieskiej jedynki, jeszcze raz wyciągnę się niebieską kanapą do góry. Niestety nie chodzi krzesło, które miałem zamiar tutaj wyjechać na górę, czyli to, które, ta czwóreczka, która jest nade mną, a szkoda, bo jest tu dosyć długi zjazd z góry na dół. Nie wiem czemu, nie wiem czemu jest wyłączona. Być może ze względu na to, że no jest sporo ludzi dzisiaj, ale może nie aż taka frekwencja, która by satysfakcjonowała ośrodek, a może jakieś problemy techniczne. Nieważne. Ja jadę jeszcze raz do niebieskiej kanapy i wybiorę teraz warianty z lewej strony. Tam jest jakaś niebieska i czerwona trasa. Pojadę tamtędy. Jest trochę śniegu, co? Aktualnie według informacji jest od 80 do 170 cm i tu widzicie efekt. Ten słupek nie jest jedyny, bo tam dalej widać tylko końcówkę, samą tabliczkę, a po drodze jeszcze wiele takich spotkam. Jadę sobie czarną czwóreczką. Trasa niczego sobie, jest to troszeczkę stromo, ale zatrzymałem się na chwilę, żeby wam opowiedzieć o czymś ciekawym moim zdaniem. Widzicie te piękne góry, poszarpane, wyglądające jak dolomity. Z drugiej strony, dokładnie z drugiej strony jest ośrodek narciarski Aksamer Liceum. Leżący, można by było powiedzieć, no tak, z przymrużeniem dużym oka w dolinie Inu. W każdym razie po drugiej, po stronie północnej. I są takie pomysły, były próby, 
połączenia tych dwóch ośrodków narciarskich, z, zrobienia tutaj krzesła lub gondoli przerzutowej, takiej, która by była bez tras, bo trudno zrobić na takich ścianach trasy, ale żeby można było przejechać z jednego ośrodka do drugiego. Niestety pomysł e, został storpedowany przez zielonych, nie wnikam, czy to byli tacy bardzo zieloni, czy tacy mniej zieloni. W każdym bądź razie no, nie udało się tego zrobić, a tak naprawdę wymagałoby to tylko i wyłącznie budowy u góry jednej stacji, gdzie osoby wyjeżdżające mogłyby się przesiąść do gondoli zjeżdżającej w drugą stronę. Jedna stacja na górę, bez żadnych słupów, bez ingerencji, bardzo dużej bez w środowisko. Takie były plany na dzień dzisiejszy. Nic z tego specjalnie chyba nie wyjdzie. To tak samo jak połączenie lodowców w Zelden z lodowcem Pitstan. Kilka narciarskich informacji na temat karnetu Ski Plus City, Sztubaj, Innsbruck. Karnet ten to współpraca przede wszystkim Doliny Sztubaj i miasta Innsbruck, ale przystąpiło do niego także kilka innych regionów czy ośrodków narciarskich. Dzięki temu mamy możliwość, na przykład mieszkając w Innsbrucku, jeździć w czterech ośrodkach narciarskich w Dolinie Sztubaj i dziewięciu ośrodkach narciarskich w pobliżu samego miasta Innsbruck. Wszystko jest w odległości maksymalnie 45 minut jazdy samochodem. Dodatkowo karnet uprawnia nas do korzystania z transportu publicznego, z transportu miejskiego bezpłatnie. Po prostu tak jak ja dzisiaj na przykład przyjechałem tutaj na szlik z Innsbrucka, idziemy, stawiamy się w konkretnym miejscu, gdzie przejeżdża skibus, wsiadamy, bo tych skibusów jest kilka jeżdżących w różnych kierunkach, wsiadamy do skibusa, który zawiezie nas do konkretnego ośrodka, który wybraliśmy, i już nie przejmujemy się. Skibus zatrzymuje się po drodze jeszcze w kilku miejscach, ale podróż przebiega dosyć sprawnie i szybko. W sumie na tym karnecie Ski Plus City Pass mamy do dyspozycji 305 km tras narciarskich obsługiwanych przez 111 kolejek i wyciągów. Ale to nie wszystko. Karnet Ski Plus City e, obowiązuje od 1 października do 8 maja włącznie i kosztuje na 6 dni 284 euro. Czyli za 284 euro możecie jeździć w 13 ośrodkach narciarskich, korzystać z 22 atrakcji do zwiedzania w Innsbrucku, z trzech basenów krytych, 8 ośrodków z trasami oświetlonymi, plus do tego tory saneczkowe. Także myślę, że cena jest bardzo, bardzo atrakcyjna, a wiem, że wśród Was są osoby, bo pisaliście o tym do mnie, które szukają właśnie takich miejsc jak Innsbruck, szukają miasta, nie chcą non-stop codziennie katować się na nartach, chcą troszeczkę odpocząć, zjechać trochę wcześniej. Taki skipas ma też tą zaletę, że w przypadku kiepskiej pogody możecie zostać w mieście i jakoś inaczej spędzić czas, a nie siedzieć tylko gdzieś w jakimś apartamencie czy w pokoju hotelowym. Więcej informacji na temat skipasu, e, zasad zakupu i tego co dokładnie obejmuje znajdziecie na austriackiej stronie Ski Plus City AT. E, ja zostawię link poniżej w opisie do tego filmu, także będziecie mogli tam kliknąć, wejść i zobaczyć co dokładnie oferuje, wybrać sobie ceny, bo też są zniżki dla dzieci. Tutaj tylko jeszcze dodam, jeżeli mówimy już o cenach, że dzieci do 8 lat otrzymują ten karnet za darmo. Jadę sobie teraz niebieską jedynką, aby dojechać do stacji pośredniej gondoli. Tam sobie zaplanowałem lunch, także zaraz będzie wątek kulinarny. Wielu z Was pisze, że, co, że troszeczkę dużo tych wątków kulinarnych. No ale dzisiaj na przykład na śniadaniu w moim hotelu było jak W napisane. Breakfast first, mountains next. No to hello, najpierw jedzenie, a potem góry. Ale wracając do, do ośrodka Schlick 2000. Zobaczcie jak tu jest pięknie, jakie piękne widoki. Ośrodek ten ma wyjątkową zaletę. Jak widzicie jest w takim kotle, wszędzie otoczony przez góry. I tu po prostu nic nie wieje. Jak się oprze słońce to jest cieplutko i teraz mi jest po prostu gorąco. Na górze jak byłem, jak wyjechałem tam na 2240 metrów, to lekko podwiewało, ale było przyjemne. Natomiast tu jest cieplusieńko i fajnie. Teraz mam długą, długi, długi, długi zjazd z niebieską trasą. Można było wybrać też wariant czerwony lub z tamtej strony objeżdżać. Nie ma z tym 
kompletnie żadnego problemu. Dzisiaj warunki troszeczkę osobom mniej wprawnym sprawiają problemów, dlatego że jest dosyć miękko. Jest miękko i ten, te stoki się szybko degradują, no bo jest świeżutki śnieg. Tutaj jeszcze w nocy ostro sypało. O, jak jest ładnie. Co ja będę gadał? R równie dobrze... Zresztą widziałem takie filmy, gdzie ludzie nic nie mówią, tylko pokazują widoki. I mają taką oglądalność. Może ja za dużo gadam? <grywa> Korzystając z tego, że jest tutaj dosyć spokojnie, próbuję odkopać swoje dobermany. Wyprowadziłem je dzisiaj na spacer, jak to ujął mój znajomy Mikołaj. Ech. Zasypane, zaklejone całe. To dobermany Spitfire RB. Narty, które mają pod butem 76 mm, więc narta dosyć szeroka. Narta przeznaczona właśnie na takie warunki. Taki był zamysł dzisiaj użycia tej narty. Jeździ się na niej, ale no pokażcie się, pokażcie się trochę. Jeździ się na niej bardzo, bardzo dobrze. Met 80. I co jest ciekawe w tych nartach? Te narty mają tak zwany hybrydowy promień skrętu. Chodzi o to, że inny promień skrętu jest w dziobie narty i w piętce narty, a inny promień skrętu jest tutaj pod stopą, w środku narty. E, te dwa pierwsze promienie to promienie no powiedzmy wzięte ze slalomek, czyli takie bardziej ostre, bardziej e, dynamiczne, bardziej e, sprawiające, te, że te skręty są szybciej inicjowane. Natomiast w środkowej części narty mamy promień wzięty z nart gigantowych, czyli promień większy, który sprawia, że możemy po tej inicjacji skrętu pojechać trochę dłuższym skrętem, troszeczkę przytrzymać dłużej w skręcie narty, a szerokość tej narty sprawia, że na takich warunkach, jak są dzisiaj, narta prowadzi się genialnie. Ta narta po prostu lubi rozjeżdżone stoki, lubi troszeczkę świeżego śniegu, lubi kiedy ten śnieg już puszcza. Natomiast jej konstrukcja, która jest bardzo, bardzo solidna, powiem o tym za chwilę, sprawia, że ta narta też doskonale się czuje, jeżeli wpadniemy na twarde odcinki, jak wpadniemy na, szt na sztuczny śnieg zmrożony, tam też sobie doskonale poradzi. Tego typu narty olmontajnowe serdecznie Wam polecam, bo to tak na, na, naprawdę najlepsze modele do takiej jazdy w różnych warunkach, takie jak często mamy u nas na stokach. Kiedy przyjeżdżamy rano na polskie ośrodki narciarskie i te stoki są przygotowane, natomiast w ciągu dnia ze względu między innymi na ilość osób, na ilość chętnych jeżdżących po tych stokach ulegają degradacji i wtedy takie narty się doskonale spisują. Teraz trzeba trochę pocisnąć, trochę się złożyć, bo tu jest taki dosyć płaski odcinek. Myślę, że będzie się podobał tym wszystkim, którzy lubią się tak o, pobujać od lewej do prawej, od lewej do prawej. Gdyby było trochę bardziej zmrożone, byłoby ciut lepiej. Ale narty, które otrzymałem do testów, są doskonale przygotowane, więc jadą równo. Jestem już na miejscu i tutaj czeka mnie, mam nadzieję, zasłużony posiłek. Więc teraz odrobina tematyki kulinarnej. Ostatnio patrzyłem, bo dużo jest komentarzy i porównywania, a nawet sugestii, żebym nagrał coś z panem Makłowiczem. Ostatnio widziałem, że pan Makłowicz znowu wstawił film z jednego z regionów narciarskich, w których też byłem, ale tym razem nie odwiedził miejsc, które ja polecałem. Tym razem gotował u siebie w apartamencie. Jak widzicie, pogoda się ustabilizowała. Zobaczcie teraz, jakie są widoki za mną. Coś niesamowitego. Człowiek się faktycznie czuje jak w Dolomita. Taka ciekawostka. Kilka lat temu wymienione zostało tutaj orczyk na tą czwóreczkę. Także dzięki temu powstały tutaj dwie nowe trasy. Trasa czerwona i trasa czarna. A cały ośrodek liczy 22 km tras narciarskich o, o różnym stopniu trudności. Czyli mniej więcej tyle, co w Szczyrku, Szczyrk Mountain Resort, tak porównując. Reszta jest troszeczkę inna.
Jadąc na tym czteroosobowym krzesełku do góry, które zostało tutaj wymienione kilka lat temu i zastąpiło, jak wcześniej powiedziałem, orczyk. Taka ciekawostka. Mianowicie to krzesło jest z odzysku. E, chodzi o to, że zostało ono kupione w ośrodku narciarskim Paczerkofel. To taka charakterystyczna góra około Innsbrucku. Tam wybudowano gondolę i między innymi gondola, gondola za, zastąpiła to krzesło, które zostało przeniesione tutaj. <śmiech> tak, kilka takich ciekawostek nieraz mi się uda pozyskać od lokalesów. Jadę do góry, tutaj pode mną czarna trasa. Zarówno ta czerwona, tak i jak i ta czarna trasa e, nie są zbytnio szerokie. To są nowe trasy, które tutaj powstały. Kiedyś tutaj nie było tych stoków, ale te stoki są dosyć ciekawe, bo e, czasami są trochę szersze, czasami są trochę węższe, takie przewężenia, także interesujące. Jak ja to mówię, cały czas coś się dzieje na tych stokach. Cały czas trzeba myśleć, kontrolować i patrzeć dookoła, mieć oczy dookoła głowy. Dla Was jeszcze taka ciekawostka, co tutaj w dole widać. Oczywiście Dolina Sztubaj, e, pode mną Fulpmes, kawałek dalej za górką chowa się Neustift. E, z tyłu widzimy Europa Brike, czyli most, e, po którym przeprowadzona jest autostrada Brennero, czy Brenner Autobahn, która zawiedzie nas do, e, do Włoch. Dalej Dolina Inu, za górką Innsbruck. Ta charakterystyczna łysa góra, tutaj taka, taka, taka bałucha, to oczywiście Paczerkofel. A tutaj jak popatrzycie, tam jedna z tych najwyższych górek to szczyt Olpeler, czyli lodowiec Hintertux. Obiecałem Wam, że opowiem o Dolomitach i skąd się to wzięło i dlaczego te góry to Dolomit i dlaczego można by było powiedzieć, że jestem w Dolomitach. Otóż historia ma swoje miejsce w roku 1791. Geolog francuski o nazwisku Dolomie wybrał się w góry i zaczął tutaj sobie z młoteczkiem chodzić i kopać, bo te góry wydały mu się ciekawe, te skały wydały mu się ciekawe. I kopał sobie, odbijał kawałki skał za górką tutaj, można tak powiedzieć. I kopał sobie w dolinie położonej niedaleko Doliny Sztubaj, w dolinie Ladurns. Film możecie zobaczyć z tej doliny gdzieś tutaj. I tam odkrył właśnie Dolomit. Od jego nazwiska wzięła ta skała nazwę, no i oczywiście później całe Dolomity. Co ciekawe, Dolomie nigdy w życiu nie był w prawdziwych Dolomitach. W tych, którymi my się teraz tak zachwycamy, do których jeździmy na narty. Z Dolomitu zbudowane są między innymi te góry, które widzicie za mną, góry, które rozdzielają Austrię od Włoch. Dolomit występuje także w Polsce. Uruchomiono czwórkę Tą kanapę, na której teraz siedzę, o której mówiłem Wam na początku tego filmu, czy na, czyli na początku mojego dnia narciarskiego, tą kanapą chciałem tutaj na początek wyjechać, ale niestety, niestety była nieczynna. Z tego co się dowiedziałem, chodziło o zagrożenie lawinowe. Wszystko jest teraz sprawdzone, więc dlatego nie ujadę. Korzystając z chwili czasu na kanapie, bo jest ona dosyć długa, kilka informacji statystycznych o ośrodku Szlik 2000 położonym w Fulpmes, czy startującym z Fulpmes, położonym w Dolinie Sztubaj, wchodzący w skład karnetu tutaj w Dolinie Sztubaj. Szlik 2000. Mamy tutaj do dyspozycji 22 km tras narciarskich, czyli stosunkowo jak na ośrodek w Austrii położony w Alpach niedużo, ale ale tutaj przyjeżdżamy w momencie, kiedy jesteśmy w Dolinie Sztubaj lub tak jak ja, kiedy jesteśmy w Innsbrucku i korzystamy z karnetu Ski plus City Pass. Wtedy możemy tutaj przyjechać, mieszkając w Innsbrucku lub gdzieś w okolicy oczywiście. Jeżeli natomiast przyjedziecie do Doliny Sztubaj, też polecam Wam kupić Ski Pass nie tylko na sam lodowiec, ale na całą dolinę i od chyba czterech dni 
to i tak dostaniecie karnet Ski Plus City, bo wtedy w razie niepogody, kiedy na przykład lodowiec, który jest wysoko, może być zamglony, może być tam wiatr, ten ośrodek wtedy może być czynny. Jak wcześniej powiedziałem, mamy tutaj 22 km tras, z czego 12 km to trasy niebieskie, 6,5 km to trasy czerwone, a 3 km, troszeczkę więcej jak 3 km to, to trasy czarne. Mamy też tutaj wyznaczonych 1,5 km tak zwanych skirut, czyli dla tych tras, dla tych wszystkich, którzy lubią jeździć poza trasami. Trasy narciarskie obsługiwane są przez dwie gondole, czyli taką dwusekcyjną gondolę, która wyjeżdża do, z dołu z miejscowości Fulfmes, stacją pośrednią. Tam na szczęście jest to tak zrobione, skonstruowane, że nie trzeba wysiadać. Do tego mamy do dyspozycji e, trzy kanapy. To jest ta jedna, jedna ta niebieska i jedna ta stara, nowa, która zastąpiła orczyk i dodatkowo cztery orczyki, cztery wyciągi orczykowe. Sezon narciarski w ośrodku Szlik 2000 trwa od początku grudnia. W tym roku zaczął się, czy w tym sezonie zaczął się 3 grudnia i skończy się w połowie kwietnia. A dokładnie ten sezon narciarski tutaj zakończą 18 kwietnia. Jak dzisiaj widziałem i pewnie na filmie też zwróciliście uwagę, ten region, szczególnie po takich obfitych opadach śniegu, jest uwielbiany przez młodych ludzi, którzy lubią na swoich szerokich deskach pociąć te wszystkie stoki, sprawić, rozdziewiczyć je tak napra naprawdę i dobrze się pobawić. Dzisiaj, dzisiaj nie będę Was zanudzał kulinariami. Jestem w restauracji Bugeran. Restauracja znajduje się e, przy pośredniej stacji gondoli. Jak zjedziecie niebieską jedynką, to nie sposób tu nie, traci, nie trafić. Zresztą jak będziecie zjeżdżać z góry na sam dół, no to tylko jest jedna droga i będziecie przejeżdżać koło tej restauracji. To taka typowa restauracja tyrolska. Wszystko jest jak najbardziej klasyczne, typowe jedzenie tyrolskie. E, nie ma tu wykwintnych specjałów czy jakiejś nowoczesnej kuchni którą bardzo często można spotkać choćby w południowym Tyrolu czy, czy ostatnio miałem okazję zasmakować takiej kuchni będąc w Valdisole czy na przykład w Hochkenich nie tak odległym stąd Hochkenich tutaj dania klasyczne także jak przyjedziecie to będzie czeka, czekać na Was oczywiście Wiener Sznycel wurst jakiś czyli kiełbasa smażona z krytkami Możecie też kupić tutaj hamburgera, jest spaghetti bolognese, co tam jeszcze z takich rzeczy, oczywiście Kaiser Schmarren też musi być. A ja co, jak zwykle, jak to Jacek, aha, żeby było, żeby nie było, że nic nie jem. Ja już zjadłem e, wcześniej gulasz zupę, czyli też typową austriacką zupę, bo macie gulasz zupę, frittaten zupę, nudel zupę, czyli takie rzeczy jak, jak w każdej restauracji w Tyrolu zamówicie. A teraz już tylko herbatka na rozgrzewkę przed kolejnymi zjazdami. I do tego pago, soczek oczywiście, jabłkowy też już był, tylko niestety tutaj so, soczki jabłkowe duże mają takie mm, gazowane, a to nie bardzo służy mojemu brzuszkowi. <grym> Zrobiłem sobie fotki menu, żeby Wam powiedzieć ile co tutaj kosztuje, żebyście mieli tak wyobrażenie. Nudel zupę, czyli taka zwykły rosół, kosztuje 5,50, gulasz zupę 6,50, a pomido o, pomidorowa 5,50. Co jeszcze tutaj z takich ciekawostek? Proszę bardzo, gdyby ktoś chciał jakiegoś kotleta, o, spaghetti bolognese 11,50, Wiener Sznycel, sławny Wiener Sznycel, Mit Pomes, czyli z frytkami 13,80, Cordon Bleu, Mit Pomes 14,80, Kaiser Schmarren 11,50. 50. Dla tych osób, które nie są zorientowane, Kaiser Schmarren można zjeść jako jedyne danie i będziecie mieli tak. Co prawda to jest deser, ale jest tak sycący i z reguły duży, że, że w zupełności wystarczy. 4,50 kosztuje apfel strudel z bitą śmietaną, a z sosem waniliowym już 6,50. Drogi ten sos 2 euro. Takie są aktualnie ceny tutaj w restauracji.
przede mną ostatni już dzisiejszego dnia zjazd. Jadę już na dół. O 17 mam autobus z powrotem do stolicy Tyrolu, czyli do Innsbrucka. A Wam dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że się spodobało. Mam nadzieję, że kilka informacji dla Was były, było nowych i że będąc tutaj w Innsbrucku, będąc w okolicach, będąc w Dolinie Sztubaj, odwiedzicie szlik 2000, bo jest on zawarty w Waszym karnecie narciarskim. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę. Będę wdzięczny za komentarz, ponieważ komentarze wpływają na, na to, że film jest lepiej pozycjonowany na YouTubie. A jeżeli jeszcze subskrypcję klikniecie, to już będzie genialnie. Oczywiście polecam Wam, pod spodem w opisie są linki do ubezpieczeń, do Booking.com, o, chyba się muszę trochę rozpędzić. Do Booking.com, do rezerwacji. Jeżeli będziecie robić takie rezerwacje, to przy pomocy linku zawartego w opisie możecie też to zrobić. Ja otrzymam drobną prowizję, a Wy wcale nie zapłacicie więcej. Także wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję Wam ślicznie, koniec tego gadania. Pozdrawiam i zapraszam do następnej stacji narciarskiej, które, o, którą ja odwiedzę jutro, a Wy zobaczycie w następnym vlogu. I jeszcze taki bonusik dla tych, co oglądają do teraz. E, trasą, którą teraz zjeżdżam, od 19.30 jutro będzie się jeździć na sankach. <śmiech> Oczywiście będzie wyrównana przez ratrak, ale wyobrażam sobie, że tu musi być niezły ogień, bo tutaj są niezłe spadki i ostre bandy i zakręty. Zobaczcie choćby na to. <śmiech> Muszę kiedyś spróbować.